xôm chơi như cùi Please be seated Ngày nay ông chung nung chụp ra tờ lạc các phú bạc ca. President, today the Supreme Court Chamber continues our appeal hearing. Grazie, please make a report of the attendance of the parties and other individuals to today's proceedings. Grazie, good morning Mr. President, good morning Your Honours, and good morning everyone in and around the courtroom. I would like to report the presence of the parties to the appeal proceeding. On the prosecution side, uh, there are Madame Chia Liang and Mr. Akum Jian. As for the accused, as for the defense teams, we have a uh, defense team for Kim Sun Kwon and Mr. Kim Sun Kwon himself and Mr. Uh, Noo Ji, another accused, request to follow the Monsieur proceedings remotely from the holding cell downstairs. The defense team for Noo Ji includes uh, the National Council, Sunarun. However, the International Council, Victor Copper, is absent. For Kiel and Pons defense, we have Kung Sum On, the National Council, and Madame Anta Guise, the International Council. We also have lead co lawyers for Nous several parties, including Pek Ong and Marie Giraud. We also have 14 civil parties Un present in the courtroom, including Madame Hu Janta, Mr. Chum Mon, Mr. Sing John, Mr. Chum Hun, alias Bru, Madame Kong Mui. Madame Haim Suwan, Mr. Sain Supon, Madame Chao Lang, Mr. Man Sle, Mr. Chao Kum, Madame Sok Na, Madame Khut Ruen, Mr. Ngun Eng, alias Ad, and lastly, Mr. M. Eun. Thank you. Je vous remercie. President, thank you, Graffier. Le président, je vous remercie, Monsieur le Graffier. One of the accused survives his right to be a present in the courtroom. Son droit d'être présent dans le prétoire. And the waiver is attached with the medical certificate stating that the accused has a back ache and cannot sit in the courtroom. For that reason, the Supreme Court Chamber grants the request of the accused so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. The AV unit personnel are instructed to link the proceedings through the room downstairs so that the accused can follow. We are now moving into the third semantic session regarding the appeal hearing. And the third uh, semantic session is on the grounds of appeal related to the crimes for which the accused were convicted. And I'd like to hand the floor now to the co reporters uh, to present the report. Thank you, Mr. President. Related to the crimes for which the accused were convicted, the trial chamber found that Mr. 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 Getting the Khmer instead of getting the English, and maybe the channels are mixed up. So I apologize for the interruption, but the translation was not coming through. Maybe we can now start. Okay. 
The report on grounds of appeal related to the crimes for which the accused were convicted. The trial chamber found Nguyen Che and accused Sam Fan committed a number of crimes against humanity in the course of population movements, phases one and two, and at two portrays. In particular, Nguyen Che and accused Sam Fan were convicted of murder, extermination, persecution on political grounds, and other inhumane acts, acts encompassing forced transfers, forcés, attacks against human dignity, and enforced disappearances. Forcés. The two accused Les challenged their convictions for all these crimes, raising both legal and factual errors. Their arguments may be summarized as follows. First, it is argued that the trial chamber aired in relation to the so-called contextual element of crimes against humanity. The accused maintained that the trial chamber was incorrect in deciding not to require that the crimes in question be linked to an armed conflict or to a state policy. The accused also submit that the existence of a discriminatory attack against the civilian population has not been established, given that the only individuals who were discriminated against were Khmer Republic soldiers and as such not civilians. Another argument of general Autre nature challenges the foreseeability of the crimes and modes of liability. Second, Nunchia and Q. Sampam raise several arguments regarding the legal definition of the crime against humanity of murder and the trial chamber's factual findings in this regard, including whether it has been established beyond reasonable doubt that murder was committed during phase one of the population movement and a two portrait. Related thereto are a group of arguments that challenge the trial chamber's definition of the crime of extermination and the relevant factor findings, including that death on a massive scale occurred during phase one and two of the population movements. Third, in relation to the crime of persecution on political grounds, Nonchia and Q. Sampham argue that the trial chamber's definition of the crime of persecution was flawed, both in respect of its actus reus and mens rea. Contrary to the trial chamber's finding, they allege that new people did not constitute a political group that could be victims of persecution, and that the trial chamber made a various factual errors when finding that political persecution had occurred during the population movement and events at two portraits. Fourth, Nuanchua and Q. Sampham raise arguments relating to the crime against humanity of other inhumane acts, which, according to the trial chamber, comprised forced transfer, enforced disappearances, and attacks against human dignity. In respect of forced transfer, the accused challenged the trial chamber's approach which is said to have failed to analyze whether, in the specific circumstances, the movement of the population amounted to an inhumane act. They also submit that at the time of the charges, the transfer of people within an unoccupied country was not unlawful and did not attract criminal sanctions. In addition, the decision to outre, evacuate Phnom Penh was taken in light of security threats from foreign powers and Khmer Republic soldiers, as well as food shortages in the city. With regard to enforced disappearances, it is submitted that such acts were not criminalized at the time of the facts, and that in any event, there was insufficient evidence that enforced disappearances occurred during phase two of the population movement, in particular since the trial chamber relied on facts that were actually outside the scope of case 002-1.
In respect of attacks against human dignity, no one here submits that the trial chamber's factual conclusions regarding attacks against human dignity that occurred during phases one and two of the population movement were not based on the evidence and were exaggerated. This concludes the report voilà on this aspect of the pending appeals by Nguyen Chia and Q Sam Tham. Thank you, Mr. President. President, I would like now to hand the floor to the defense team for Q Sam Tham to uh, present their submission. Do you have 35 minutes? Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Bonjour, President. tout d'abord. Good morning, first of all. Hier, nous avons évoqué la question Yesterday, des règles du procès équitable et l'approche biaisée et partielle des règles de preuve que la Chambre de première instance avait appliquées. Cependant, However, cette approche générale biaisée ne s'est pas limitée aux éléments factuels. Approach. Et elle se retrouve également dans l'analyse juridique qu'effectue la Chambre. Là encore, la partialité de la Chambre est apparente dans son analyse juridique des crimes. Et cela l'a conduit à violer allègrement les règles du droit fondamental qui sont le socle de la procédure pénale et le socle du droit pénal. Après la manipulation des faits vient donc la manipulation du droit. On a donc fait fi dans le cadre de ce jugement de la légalité criminelle, de l'interprétation du droit qui doit toujours profiter à l'accusé. Et le péché originel commence par le droit qui est applicable en 1975. Parce que nous avons parlé hier de la compétence temporelle, mais la compétence temporelle est celle qui fixe également les règles et le corpus des règles qui sont applicables au procès. Alors c'est vrai, la tentation est grande lorsqu'on juge des accusés si longtemps après les faits de vouloir leur appliquer des notions modernes juridiques, mais le droit est ce qu'il est et on ne doit pouvoir condamner une personne qu'en fonction des règles qui existaient au moment où les faits qu'on lui reproche sont supposés avoir été commis. Donc les seules normes applicables sont celles qui existaient au 17 avril 1975. Et que nous dit le droit en 1975 Par rapport aux éléments du chapeau du crime contre l'humanité, le droit en 1975 nous dit qu'il faut un lien avec un conflit armé, paragraphe 52 à 54 de notre mémoire d'appel, que les crimes soient commis en application d'une politique étatique. Et ça me fait naturellement venir à la première question que vous avez posée au parti, à savoir si en application du droit international coutumier tel qu'il existait en 1975, la définition des crimes contre l'humanité exigeait l'existence d'un lien avec un crime contre la paix et un crime de guerre. Et vous rajoutez entre parenthèses, en opposition avec potentiellement un lien avec un conflit armé. Votre question, telle qu'elle est posée, amène une première réflexion. Si on pose l'exigence pour la caractérisation de crimes contre l'humanité, l'exigence d'un crime contre la paix ou d'un crime de guerre, ce sont des définitions à l'époque, en 1975. Alors pour nous, la réponse elle est évidente, il y a forcément un lien avec un état de belligérance. Donc on l'appelle crime de guerre, un crime contre la paix ou conflit armé pour nous, il y a un état de belligérance. Et là, je me réfère à l'article 6 du statut de Nuremberg, on nous explique le crime contre la paix et le crime de guerre, c'est forcément en lien avec un conflit armé. Donc, sur la question d'une opposition potentielle avec un lien avec, un lien avec le conflit armé, pour nous, il n'y a, a pas de possibilité d'opposition. Donc la réelle est la seule question qui découle de tout cela, 
et de savoir si le lien avec le conflit armé était une condition de caractérisation des crimes contre l'humanité en 1975. Et oui, la réponse est oui. Ce n'est pas seulement nous qui le disons. La Chambre préliminaire l'a dit, et là je renvoie à la décision D 427-1-30 au paragraphe 306 à 311. Et vous-même, vous avez indiqué dans le cadre de l'arrêt Duc au paragraphe 112 qu'à tout le moins jusqu'en 46, le nexus avec un conflit armé était un élément clé de la définition de, du crime contre l'humanité. Et je dis 46, je devrais même dire 50, puisque je rappelle à l'attention de la Chambre de la Cour suprême que les principes de Nuremberg ont été énoncés en 50 par la Commission de droit international. De l'autre côté de la barre, que nous disent les coprocureurs Ils nous disent non, non, pas de lien nécessaire avec le conflit armé. D'ailleurs, nous avons la loi numéro 10 du Conseil de contrôle de 45 qui dit le contraire. Cet argument pour nous n'est pas opérant. Et pourquoi Parce que la loi numéro 10 du Conseil de contrôle est une loi qui s'applique uniquement en territoire allemand sous contrôle des alliés à l'époque et qu'il s'agit donc d'une loi qui est un instrument de procédure interne. Et d'ailleurs, c'est tellement quelque chose qui est limité euh, au national que plus tard, lorsque nous avons le statut du tribunal de Tokyo, lui-même précise et reprend exactement la définition de Nuremberg telle que issue de la jurisprudence de Nuremberg, à savoir le nexus nécessaire avec un, le conflit armé. Et je renvoie notamment à la jurisprudence FIC que les coprocureurs se sont gardés d'évoquer lorsqu'ils parlent de euh, Nuremberg et que dit la jurisprudence FIC. Là, je vais devoir citer dans mon anglais approximatif. Donc c'est un jugement de 1947. So it is a 1946 voilà ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il dit. In all of this chartering is the to for punishment of crimes committed during the war or in connection with the war. We look in vain for language evincing any other purpose. Crimes committed before the war and having no connection therewith were not in contemplation. Fin de citation. End of quote. Donc en 47, la jurisprudence flic dit le contraire de ce qu'indique les coprocureurs. Ensuite, nous avons une question de ce qui se passe entre 46 et 75, entre 50 et 75, pour reprendre la fourchette de la commission de droit international. Et bien, entre 46 et 75, il n'y a pas de définition ni claire ni uniforme. Et je renvoie également à ce qu'avait euh, conclu la Chambre préliminaire en faisant une juste application de la jurisprudence de la Cour internationale de justice dans l'affaire du droit d'asile, où elle relève, la Cour relève un tel manque de consistance dans la succession rapide des textes conventionnels ratifiés par certains États et rejeté par d'autres, so qu'il n'est pas possible de dégager de tout cela une coutume constante et uniforme comme étant de droit. Fin de citation. Et c'est cette voie que vous devez suivre. Il n'y avait pas de définition ni claire ni uniforme. Donc on ne peut pas dire, comme l'a affirmé la Chambre, qu'il n'y avait pas de nexus nécessaire avec le conflit armé. Et j'ai envie de rebondir sur une des sources que les coprocureurs nous ont fournies. Les coprocureurs nous fournissent notamment, entre autres, une obscure décision du XVe siècle. C'est l'affaire Von Hagenbach, donc je suppose qu'ils vont parler tout à l'heure en disant que déjà au XVe siècle, il n'y aurait pas eu de nécessité de lien 
avec un conflit armé en disant que, et en citant un article de Genel Metro, disant que dans l'affaire von Hagenbach, il s'agissait d'un crime contre l'humanité en dehors de tout conflit armé. La doctrine n'est même pas unanime sur la question, puisque nous avons fourni, et c'est le document que nous vous avons envoyé hier, nous avons fourni un même, un même commentaire, un commentaire de cette même décision von Hagenbach, où M. William Chabas, lui, parle de crimes de guerre. Donc il y a bien selon lui, un lien avec un conflit armé dans cette hypothèse-là. Toujours est-il que, pour revenir à des temps un peu plus modernes, le juge Méron, également du TPI grec, a convenu, et ça c'est dans un ouvrage de 1994, où il parle de l'évolution du droit international et de cette époque, et il dit, je cite encore en anglais, Nor in the work of the International Law Commission can one find a consistent position on the nexus requirement. Concernant l'exigence de nexus. Fin de citation, traduction libre. C'est donc à tort que, face à ce doute, face à cette, ces interprétations et ces applications différentes sur ce point, que la Chambre a conclu que le nexus n'était pas requis en 1975. Et quand je dis qu'il y avait un doute, et quand je dis que c'est à tort que la Chambre a conclu en ce sens, c'est parce que je rappelle ce principe général de droit pénal que le doute doit toujours profiter à l'accusé, y compris en matière d'interprétation du droit. Je vais en revenir, euh, je vais y revenir tout de suite sur cette question de indubio pro reo. Et là, je réponds sur le deuxième point au coprocureur, puisqu'ils vont soutenir une autre erreur de la Chambre qui a été de dire qu'il n'y avait pas besoin d'une politique étatique pour établir l'existence de crimes contre l'humanité. Nous soutenons bien évidemment le contraire, et là je vous renvoie au paragraphe 55 à 58 de notre mémoire d'appel. Et les coprocureurs tentent de conforter l'erreur de la Chambre par plusieurs arguments, et un de leurs arguments, paragraphe 129 de leur réponse, est de dire que le principe in dubio pro ero, pardon, s'appliquerait seulement aux constatations de faits et non pas à l'interprétation des règles de droit international. Cette affirmation est fausse, parfaitement fausse. Nous l'avons rappelé dans notre mémoire d'appel et je vous renvoie au paragraphe 50. La Chambre préliminaire l'a également rappelé dans le cadre d'une décision des 427 bar 2 bar 15 au paragraphe 144. Et si... Dans la jurisprudence qui nous est citée le, par les coprocureurs, on nous parle d'une décision isolée, Stakic, mais les procureurs citent également l'arrêt Renzao. Or, l'arrêt Renzao dit exactement le contraire de ce que soutiennent les coprocureurs, puisque au paragraphe 474 de cet arrêt, il est dit, et je vais citer une extenso, le principe... Indubio pro reo prévoit que tout doute doit être résolu en faveur de l'accusé. La Chambre d'appel tient à rappeler que ce principe, qui est un corollaire de la présomption d'innocence et de la charge de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, s'applique aux conclusions requises pour prononcer une déclaration de culpabilité, à l'instar de celles qui établissent les éléments constitutifs du crime reproché, à l'instar. C'est très clair. This is very clear. Autre inexactitude sur les discussions qui ont eu lieu dans le cadre de euh, ce nexus nécessaire ou pas, et sur ce qu'était le droit international coutumier, un des arguments des coprocureurs est de dire que le statut de Rome n'énonce pas le droit international, puisque nous avons nous avions euh, expliqué euh, l'évolution euh, de la question du nexus. Et le coprocureur nous dit que le statut de Rome n'énoncerait pas de droit international coutumier parce que, je cite, ce serait un accord négocié entre États partis. Et pour soutenir ce point, 
il ne s'appuie que sur une opinion dissidente qui argue qu'un traité international, un traité international pardon, ne serait pas du droit. Et il renvoie à l'article 10 du statut qui ne dit pas ça, en tout état de cause. Mais, première observation, nous sommes obligés de constater le revirement de posture des coprocureurs, puisque aujourd'hui, il vient de nous dire qu'un accord négocié entre États euh, ne permettrait pas de constituer, euh, ne permettrait pas d'établir en tout cas ce qu'était le droit international coutumier. Mais en même temps, lorsqu'il s'agit de discuter le nexus entre conflit armé et crimes contre, contre l'humanité, ces mêmes coprocureurs n'ont pas de problème pour nous soutenir que les traités entre États partis, qui pourtant n'ont rien à voir avec la question, eux, là on peut les utiliser, même s'ils ont été signés par un cercle restreint de pays. Mais quand il s'agit du statut de Rome, qui lui est signé par 123 États, on nous dit que non, on ne peut pas en parler comme base pour le droit international coutumier. Sur le deuxième, la deuxième critique que l'on nous forme en nous disant, mais puisque vous évoquez sans arrêt le fait que c'est simplement le droit applicable en 75 que l'on peut opposer, que l'on peut discuter aujourd'hui, pourquoi prenez-vous l'exemple du statut de Rome Alors qu'on soit bien clair, nous ne sommes pas en train de dire que c'est le statut de Rome qui est applicable. La seule chose que nous évoquions dans le cadre de notre argumentation, c'était de dire que la condition d'une politique étatique dans la définition des crimes contre l'humanité existait avant 1975 et qu'elle existe toujours maintenant dans le statut de Rome. C'est le seul argument que nous avons mis en avant. Autre inexactitude des coprocureurs, on nous dit que la politique étatique servirait uniquement à fonder le caractère généralisé et systématique de l'attaque. Là encore, compte tenu du temps, je renvoie notre mémoire d'appel, paragraphe 55 à 58, je renvoie également à, au paragraphe 180 du jugement où la Chambre ne se cache pas du fait qu'il y avait plusieurs interprétations et qu'elle a choisi et qu'elle choisit une interprétation la moins favorable à l'accusé. Pas d'application du principe indubio pro reo. Quatrième point. Lecture erronée, à mon sens, de la jurisprudence des tribunaux de Nuremberg. Puisque, rappelons-le, même dans une jurisprudence que eux mêmes fournissent, c'est euh, leur source, nouvelle source, document numéro 5, autorité 3, si j'ai bien compris, dans l'affaire États-Unis contre Alstotter du 5 mars 1947, page 982, je cite encore une fois en anglais, « As we construe it, That section provides for punishment of crimes committed against German nationals only when there is proof of conscious participation in systematic government organized or approved procedures amounting to atrocity and offenses of the kind specified in the act and committed against populations or amounting to persecutions on political, racial or religious grounds. Vraiment désolé pour la prononciation de accent. Government organized, c'est pas moi qui le dis, c'est la jurisprudence citée par les co-procureurs. Un autre critère pour retenir les crimes contre l'humanité est la question de l'attaque dirigée contre une population civile. En plus donc des deux conditions du nexus et de l'existence d'une politique, le droit dit que les crimes doivent être commis contre une population civile, ce qui amène à répondre à votre question, ce qui amène à répondre à la, question, la deuxième question que vous avez posée dans le cadre de la préparation de cette audience sur la notion de soldats hors combat. Votre question est la suivante. Dans la mesure où, selon la Chambre de première instance, des crimes auraient été tout particulièrement commis à l'encontre de soldats 
hors de combat de la République mère, ces crimes ont-ils été, ont cependant été commis dans le cadre d'une attaque dirigée contre une population civile on peut comprendre de votre question que vous analysez le jugement comme ayant conclu qu'à partir du 17 avril 1975, des crimes ont été commis spécifiquement contre les soldats de l'ancienne République mère, qualifiés hors de combat au sens de la Convention de Genève. Or, dans cette hypothèse, il y a un point à souligner, il y a un obstacle de détail, on peut parler de soldats hors combat, Clear obstacle. We can only speak about hors combat soldiers dans le cadre d'un conflit en cours. Uh, we are speaking about a conflict that is in the process. Donc si l'attaque so, a pris pour cible des soldats hors de combat, combat on ne peut pas parler d'une attaque contre la population civile. Et d'ailleurs, la jurisprudence telle que euh, citée, en tout cas quoted, utilisée par les co-procureurs, ne dit pas autre chose. Et là, je renvoie à la like remarque du paragraphe 311 et 313, où on nous dit, en gros, que la présence de victimes hors de combat n'enlève rien au caractère civil de la population ciblée, à la condition que l'attaque est bien prise pour cible des civils et non pas des hors combat. Et la difficulté particulière dans le cadre du jugement, c'est que le jugement est dans la confusion la totale sur cette question. Et c'est pour ça que votre interrogation est effectivement légitime, parce qu'au paragraphe 194 du jugement, qui est emblématique de la confusion, il dit ceci. Le conflit entre la République mère et le mouvement Khmer Rouge a pris fin le 17 avril 1975 avec la prise de Phnom Penh. Il dit plus, plus loin, après cette date, tous les soldats de l'ARK, de la République mère, qui ne participaient pas directement aux hostilités devaient être considérés comme des civils ou à tout le moins comme des personnes mises hors de combat et par conséquent devaient bénéficier des mêmes garanties que les personnes civiles. Et là, nous avons un raisonnement qui n'est pas logique. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, Lorsqu'un conflit prend fin, il n'y a plus d'hostilité, no on ne peut plus parler alors no de personnes en combat ou de personnes hors combat. C'est simplement dans le cadre d'un conflit en cours. Deuxièmement, so, second, ça est, la confusion est encore plus importante et juridiquement, uh, la position de la Chambre de première chambers, instance, uh, uh, la position speaking, est fausse, uh, is even a more, uh, wavering, puisque si uh, because, les soldats hors de combat bénéficient des mêmes garanties que les civils, same, comme le uh, dit uh, la Chambre, states, ce n'est que lorsque des crimes sont spécifiquement commis contre eux, et alors c'est dans le cadre de la protection assurée par les conventions de Genève. About, uh, Donc on a deux positions qui sont contradictoires, que la Chambre, dans le cadre de l'articulation de son jugement, n'a absolument pas tranché. Mais il faut qu'on soit clair de deux choses l'une. Soit on a des soldats hors combat qui sont des victimes collatérales, soit ils sont visés par une politique spécifique. Et si on peut parler de hors combat, nous sommes toujours dans le cadre d'un conflit armé, sinon ce sont d'anciens soldats. Et là encore, c'est important parce qu'on ne peut pas à la fois dire que la population civile est la cible de l'attaque et que les ex-soldats de la République mère sont des victimes résiduelles et accidentelles, et dans le même temps soutenir que il y avait une politique spécifique entre les anciens de la République mère et condamner que ça pense sur ce point. Et le raisonnement erroné de la Chambre trouve son point culminant au paragraphe 510 et 554 de son jugement, puisqu'on nous explique que quelques jours après le 17 avril 1975, il y aurait eu des troupes Khmer Rouge qui ont effectué des recherches et qui ont retrouvé des militaires de London. Si nous sommes après le 17 avril 1975, ce sont des anciens militaires de London. Et à cette occasion, au passage, alors là, je ne parle même pas des problèmes de fait pour établir ce qu'elle dit, mais en tout état de cause, elle nous explique qu'on ne peut pas considérer que les décès qui ont été causés lors euh, de cette altercation, elle ne peut pas provoquer de condamnation pour meurtre, car ces personnes étaient 
en situation de combat. C'est le paragraphe 564 du jugement. Donc là, encore une fois, problème de logique juridique. Si nous sommes après le 17 avril 1975 et que nous ne sommes plus dans le cadre d'un conflit armé, alors on n'a plus de nexus et dès lors, il est impossible de qualifier les morts d'ex-soldats soldat de la République Khmer ou de qui que ce soit de crimes contre l'humanité ou soit la Chambre avait décidé que le conflit continuait et là, il faudra asseoir ça sur de la preuve indiscutable et à ce moment-là, on pouvait dire que tous les militaires de la République Khmer étaient considérés soit en, en combat ou soit hors combat et à ce moment-là, on n'est plus dans le cadre de crimes contre l'humanité, on est dans le cadre de l'application de la Convention de Genève. Donc ça, c'était le point pour répondre à votre question et la position de la défense de Pius-en-Pens sur ce point. Viennent ensuite la question des crimes de meurtre et d'extermination. Là, j'en reviens exactement à ce que je vous expliquais hier sur la construction par la Chambre de faits et de droits pour lui permettre d'entrer en voie de condamnation, puisque son problème, globalement, tout au long de ce procès pour les crimes et pour les modes de responsabilité, c'est qu'à chaque fois, lorsqu'on parle des éléments constitutifs, on a l'actus reu et la mens rea. Et comme elle a du mal à trouver une intention directe, par exemple, une intention directe de tuer de M. Kusampan dans le cadre de la preuve qui est à sa disposition, elle va abaisser ce principe en disant que ce n'est pas besoin, n'est pas besoin de dire qu'il y avait une réelle intention, le donne éventuel, et bien non, en application du droit en 75, le donne éventuel ne suffit pas. Et nous en, ça nous amène à venir à répondre aux coprocureurs sur la question de l'extermination. Et là, il est vrai qu'ils n'ont pas soutenu, en tout cas, je n'ai pas vu, que... Au niveau de l'extermination, le dol éventuel existait en 1975. Alors, on a beau faire référence à de la jurisprudence des tribunaux ad hoc, ils sont largement postérieurs et on ne peut pas dire qu'en 1975, ce dol éventuel existait. Je dois vous dire que j'ai même du mal à comprendre comment le dol éventuel pourrait exister dans le cadre d'une extermination, mais en tout état de cause, c'est de la jurisprudence des tribunaux ad hoc. To extermination. In any case, here we're speaking about jurisprudence from ad hoc tribunals that happened afterwards. Then the co-prosecutors also interpret in a new way the Celebici appeal judgment. And here, the co-prosecutors also interpret in a new way the Celebici appeal judgment. And here, the co-prosecutors also interpret in a new way the Celebici appeal judgment. And here, the co-prosecutors also interpret in a new way the Celebici appeal judgment. And here, the co-prosecutors also interpret in a new way the Celebici appeal judgment. And here, the co-prosecutors also interpret in a new way the Celebici appeal judgment. And here, the co-prosecutors also interpret in a new way the Celebici appeal judgment. And here, the co-prosecutors also interpret in a new way the Celebici appeal judgment. And here, the co-prosecutors also interpret in a new way the Celebici appeal judgment. And here, the co-prosecutors also interpret in a new way the Celebici appeal judgment. And here, the co-prosecutors also interpret in a new way the Celebici appeal judgment. And here, the co-prosecutors also interpret in a new way the Celebici appeal Celebici, il n'est aucunement dit, aucunement, aucunement fait mention d'un dol éventuel défini comme la connaissance par l'auteur de la forte probabilité que ces atteintes engendreraient le décès de la victime. Dans les deux, deux hypothèses retenues par Celebici, l'auteur était animé de la seule volonté de tuer. Ce n'est pas le cas dans le procès qui nous occupe, pour que Sampan, en tout cas, ce n'est pas ce que la Chambre a soutenu en retenant la mens rea inférieure, à savoir le dol éventuel. Et pour And, uh, rappeler quand même l'effet de l'espèce dans ces Bichy, rappelons qu'il s'agit d'un camp de détention où les prisonniers étaient victimes de torture, de viol, etc. Torture, rape, etc. Et And, uh, la seule intention coupable dans ce cas de figure, c'est l'intention directe intent, ou indirecte. Or indirect Je ne vois pas comment il peut y avoir de dol éventuel. Je le vois d'autant moins que ces faits seraient so a priori à rapprocher des faits de S21 qui ont été jugés dans le et qui vont être jugés dans le procès 02 2 et il ne me semble pas que les coprocureurs soutiennent que dans ces faits-là, il y a du dol éventuel qui sous-tend le fonctionnement de, euh, et l'intention des geôliers de S21. J'en viens maintenant à la votre troisième question sur euh, ce segment-là. Vous demandez, pour déclarer un accusé coupable du crime d'extermination, englobant celui de meurtre, la Chambre de première instance doit-elle avoir l'intime conviction que chacun des meurtres a été perpétré ou éventuellement à titre subsidiaire doit-elle avoir l'intime conviction, au vu, des éléments, des éléments, au vu des, de l'ensemble des éléments de preuve, que des meurtres volontaires ont été commis Votre question, telle qu'elle est formulée, pose deux problèmes. Tout d'abord, la question de l'examen des preuves, et ensuite, 
il est, et dans, 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 dans les deux cas, de toute façon, il faut qu'on parle de l'ensemble des éléments de preuve. Et ensuite, il y a le problème soulevé par la question de ce qui englobe les crimes de meurtre. L'intime conviction sur la commission générale d'homicide est intéressante dans le cadre de notre procès sur essentiellement les déplacements de population phase 2. Aucune qualification de meurtre n'a été retenue ni par les coûts d'instruction ni par la Chambre pour le fait de déplacements de population phase 2. Et c'est pour ça que la Chambre se réfère à son intime conviction. Et le problème, c'est que les conclusions factuelles, évidemment, sont erronées. Problème de preuves corrompues, d'absence de corroboration. Ça, c'était un, un point important. Mais malgré tout, dans la démarche sur les déplacements de population phase 1, la Chambre avait essayé d'établir la réalité de meurtre isolé puisqu'il fallait au moins déterminer le fait qu'il y aurait eu des meurtres. Ce n'est pas, ce pas le cas pour les déplacements de population phase 2 où aucun meurtre en tant que tel n'a été retenu ni n'a été débattu dans le cadre du jugement. Donc, quel est l'état de la jurisprudence pour retenir l'extermination sans une qualification préalable des faits de meurtre Eh bien, nous vous renvoyons au jugement tragénique Krajinsnik, pardon, Krajinsnik de 2006 devant le TPY uh, sur la manière, ICTY, le déroulement du raisonnement uh, dont doit faire preuve uh, la Chambre uh, dans ces cas-là. Il s'agit d'examiner les choses de façon extrêmement minutieuse et de démontrer en profondeur la réalité de chacun des, des homicides perpétrés. C'est tout le contraire de ce qui se passe dans le jugement au paragraphe 575 et 657, où on parle de généralité, où il y a une chronologie floue et où il y a de nombreuses imprécisions sur les lieux allégués d'exactions. La démarche doit être également rigoureuse, encore une fois, lorsqu'on adopte cette démarche d'asseoir euh, son intime conviction uh, of, of, sur um, l'extermination, sur des faits your, qui se seraient déroulés. Une autre démarche rigoureuse auquel je renvoie à la Chambre est l'arrêt Bagosora, où il présente la manière dont doivent uh, s'articuler uh, les crimes de meurtre et d'extermination uh, lorsque les crimes ont été commis, par exemple, sur des sites différents. Et la qualification préalable nécessaire de meurtre For murder, that est necessary. nécessaire is necessary, uh, pour pouvoir ensuite parler de son caractère massif. Donc ça, so c'est pour répondre here, à votre question. Well, here I am answering your question. Très brièvement, Very briefly parce que speaking, because, je sens que mon uh, temps va bientôt time se terminer. To run out. Rappelons les like erreurs du jugement uh, qui ne manqueront pas d'être sanctionnées sur uh, l'absence totale de rigueur uh, sur les total déplacements de population phase 2 pour charger et condamner que son camp uniquement pour extermination uh, sans s'assurer que les critères uh, plus souples uh, du meurtre sont remplis uh, sur l'absence de preuves quant à la réalité des homicides volontaires déclarés constitutifs de meurtre et d'extermination sur les phases de population, les déplacements de phase de population 1 et population et l'extermination pour l'extermination population 2. Population Plus généralement, c'est la preuve de tous ces crimes qui fait défaut, et ça je vous renvoie au développement de notre mémoire d'appel. Enfin, et surtout, ça c'est le point essentiel, l'incapacité à faire le lien au moyen de preuves tangibles entre les crimes et l'accusé. En tout état de cause, je vous ai évoqué la jurisprudence des CPI, vous avez une déformation de la preuve en ce qui concerne les déplacements de population phase 1, les déplacements de population phase 2 et tout le polchret. Je vous renvoie à notre mémoire d'appel, paragraphe 343 à 373 pour DP1, et ensuite 420, 436 pour tout le polchret, et 451 et 521 pour les déplacements en phase 2. 521 pour population mouvement 2. Sur uh, now, la question des déplacements de population phase 1, one, quelques remarques, I have a few remarks. et notamment des And problèmes de conclusion factuelle de la Chambre. Au paragraphe 553 à 559 du jugement, 
La Chambre conclut que les décès de personnes tuées par balle ou mortes du fait des conditions du déplacement de population sont constitutives de crimes de meurtre. Et elle identifie dans ces conditions trois groupes. Les anciens dirigeants de la République Khmer. Les the anciens fonctionnaires hein, des soldats de la, et soldats de la RK and of the Khmer et les and autres civils et personnes réfractaires aux déplacements de, de population. Le problème, quand je parle the, des anciens dirigeants de la République Khmer, on parle de sept, Republic, les sept personnes, les fameux sept prêtres qui avaient été désignés dans différents discours. Et là, speeches. elle examine here, ces meurtres murders, de façon... In, um, euh, Individuel. In, in an le problème, c'est pour au paragraphe 559, 559, voilà ce que dit la Chambre au sujet de la disparition des anciens de la République mère. Of, uh, the Elle nous dit, says, en conséquence, la Chambre dit que le décès des victimes qui ont été tuées par balle pendant l'évacuation de Phnom Penh, qui sont mortes tant dans des, tant des conditions qui leur ont été imposées que l'absence d'assistance en, en occasion, sont constitutifs de l'infraction de meurtre. Deux hypothèses, les gens qui sont tués par balle et les gens qui sont morts des conditions dans le cadre du transfert. Le problème, c'est que la Chambre n'a pas jamais établi que l'exécution à Phnom Penh des anciens dirigeants haut placés de la RK, de la République mère, avait lieu par partir par balle. Jamais ne l'établit. Et bien au contraire, il y a un seul élément de preuve qui vient évoquer éventuellement le sort qui aurait été réservé à ces anciens responsables. C'est notre la note de bas de page 510 sous le paragraphe 503 du jugement où elle évoque Alan Rockoff qui lui indique, c'est du oui-dire, qu'il aurait appris la mort de ses anciens fonctionnaires et militaires du régime, qu'ils auraient été amenés au cercle sportif où ils auraient été matraqués à mort. Donc, ce que dit la Chambre au paragraphe 559 ne correspond pas à la preuve qu'elle a mise en avant et sur laquelle elle, elle s'appuie. Par sa négligence, la Chambre exclut donc ici le décès de ses hauts dirigeants, sa qualification sur les, les, les crimes constitutifs de mort. Très brièvement, aucun élément de preuve ne permet d'établir la réception ou la transmission d'un ordre de tuer sur les déplacements de population phase 1. Et là, je renvoie à tous nos développements sur le problème des différentes zones et le problème de dire que parfois, les ordres reçus d'une zone à l'autre étaient différents selon le commandement sur lequel ils étaient placés. Et quand tout état de cause, nous avons eu une multitude de témoins qui sont venus témoigner devant la Chambre pour dire qu'il n'y avait jamais eu ordre de tuer et ne peut pas retenir ces éléments. Pour Donc, dans le cadre d'une extermination. Autre élément, je suis obligé d'aller vite, je renvoie également à notre mémoire d'appel sur ce point, mais tout pour le sport, et la preuve d'une pauvreté affligeante, puisque nous avons, au niveau des éléments factuels, aucun témoin oculaire de prétendue exécution à tout le poche aucun cadavre relié à ces faits, et aucun des quatre témoins qui est tendu, qui s'est approché à moins de plusieurs kilomètres. Et donc la Chambre, dans le cadre de sa réflexion, va faire va faire des, 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 des éléments euh, de déduction en parlant de voyage de camion sans qu'aucun des euh, témoins de tout le n'ait pu établir ce qui s'était réellement passé sur le site. Excuse me, Council, we, we quickly Pardon. decided that if you're no. in need of additional 10 minutes, si, si vous we will extend it over all the parties eh bien, to the hearing if they, if they so need. So you can slow down and the translator parties, si perhaps will Donc, follow comme ça, les traducteurs pourront suivre dans ces with, with greater ease. Avec plus de facilité. Effectivement, euh Madame le juge, Monsieur le Président, avec votre autorisation, je vous demanderai quelques minutes supplémentaires. Je pense qu'effectivement, 10 minutes seront suffisantes pour que, enfin, c'est vrai que c'est un peu plus technique, et si je vais à la même vitesse que hier, ça va être très compliqué pour la compréhension avec votre autorisation. Je vous terminerai sur ce plan dans les 10 prochaines minutes, Monsieur le Président. 
Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vois que vous acquiescez. Thank you, Mr. President. And I see that uh, you accept my request. Quelques points so sur d'autres uh, um, crimes uh, uh, et des critiques que nous avons formulées. Uh, la question des disparitions forcées. The issue of forced disappearances. La Chambre a conclu the que le crime de disparition forcée était constitué lors des déplacements de population de. Et nos griefs sur ces erreurs sont les suivants. Tout d'abord, la Chambre n'a pas fait la démonstration d'un refus délibéré de fournir des informations sur le sort des personnes concernées, qui est une condition d'éléments matériels. Ça, je renvoie euh, au paragraphe euh, 475 et 477 du Et ensuite, la Chambre a jugé des faits en violation de l'ordonnance de disjonction. La disjonction qu'elle a souhaitée la disjonction qu'elle euh, a pratiquée and which it followed. et qui and se rend compte a posteriori, enfin on pouvait s'en rendre compte d'ailleurs au moment des débats, n'était pas praticable, uh, et avec une violation du champ temporel, uh, puisque practical. globalement, et du champ euh, euh, qu'elle avait fixé dans le cadre euh, du procès uh, 0.2.1, puisque pour pouvoir parler de ces faits de disparition forcée, elle nous parle de la vie dans les coopératives. La vie dans les coopératives, les éléments que nous abordons actuellement dans le cadre du procès de débat. Donc ça, c'était nos deux griefs. La réponse des coprocureurs sur la violation de l'ordre de disjonction est de nous dire qu'il serait illogique et arbitraire d'exclure des disparitions pour la simple raison qu'elles étaient survenues à l'arrivée à la coopérative. Alors moi, je veux bien que ce soit illogique. Parce que la décision de disjonction était illogique, il n'empêche que la Chambre est liée par sa décision de disjonction et qu'elle ne pouvait pas, parce que ça l'a rendu condamnée, aller piocher dans des faits que nous n'avons pas encore examinés. Il ne peut pas marcher sur la tête et tirer des conclusions dans le premier procès sur des éléments factuels qui vont être examinés ensuite. Et ce qui est arbitraire, pour nous, c'est d'estimer qu'au gré du vent, on peut aller de ça dès là, avant, après 75, avant, 60, euh, avant 75, après 79, en dehors du champ du procès, en dehors de l'ordonnance de disjonction, tout simplement parce que ça nous arrange pour condamner. Ce n'est pas ça le droit. Et en plus, ça voudrait dire que M. Kusampan serait condamné dans le procès. Euh, 0,2 bar 1 sur ces faits et serait à nouveau condamné sur ces mêmes faits dans le procès 0,2 bar 2. Non bis in idem, là, encore un nouveau principe qui serait foulé au pied si on suivait la logique de la Chambre. Sur la question de l'absence de refus délibéré de donner des informations dans le cadre de l'élément matériel de In the context of the material euh, elements, des crimes de, dis euh, um, de disparition forcée que nous disent les coprocureurs ils nous soutiennent que eu égard au climat de peur et de crainte dans le contexte du camp uh, uh, démocratique uh, il était absurde de conditionner l'existence des disparitions à la preuve que de telles informations avaient été explicitement demandées fin de citation donc ce que les coprocureurs sont en train de nous dire c'est de vous dire on peut changer l'élément matériel parce que c'est plus facile pour nous de le prouver. Là encore, ça ne peut pas marcher comme ça. Il y a du droit, duralex, sed lex. Sur l'absence d'éléments moraux également, si on poursuit sur ce raisonnement des coprocureurs, on nous dit, ils nous disent également qu'il serait un peu plus déraisonnable de croire que de fausses informations auraient pu être données à une telle échelle sans que nous été sans que nul existait l'intention de tromper. Donc là, on vous dit non, on n'a pas d'éléments matériels pour vous dire euh, que il y a eu uh, cette volonté de tromper, nous n'avons pas de quoi établir l'élément moral, mais quand même, si jamais, il aurait pu, et si, et si, et si, si. c'est de la juridique fiction. Là encore, on a du droit, est-ce qu'on a les éléments, oui ou non, pour rentrer dans la case du crime de disparition forcée Est-ce que l'élément matériel est constitué Est-ce que l'élément moral est constitué Si ce n'est pas le cas, on est obligé d'acquitter sur ce point. Sur les persécutions pour motifs politiques, pour les déplacements de population 1, nous renvoyons, compte tenu du temps, au paragraphe 365 et 368 de notre mémoire d'appel. 
rappelons uh, recall, sur la question des anciens soldats of, uh, de la République. Soldiers, Mer, ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que il ne peut pas y avoir de persécution prise à l'encontre des anciens de la République mère si l'on ne fait pas la démonstration de mesures spécifiques à leur encontre. C'est l'évidence même. That is clear evidence. Sur Now, regarding, um, les déplacements de population uh, the, uh, 2, on nous parle uh, des crimes de persécution à l'égard uh, vis -vis ce que what, um, communément uh, la Chambre the chamber et l'accusation a appelé and the call le peuple nouveau. Uh, the new et là, c'est intéressant and de noter, it's interesting to note um, that, uh, là je parlais des déplacements de population 1, 1 de 2, uh, mais ra rappelons quand même sur les populations, but, but, however, like de, sur les déplacements de population 1, uh, about, uh, si well. uh, on est uh, if, uh, sur une absence uh, de groupe suffisamment identifiable, uh, si on est sur l'absence d'éléments matériels de crime de persécution, parce que le groupe n'est pas suffisamment identifiable, alors, là aussi, il convient d'acquitter. Un élément And important, an important element, rappelons uh, we should recall, que le vocable that, uh, même, peuple nouveau, itself, et d'ailleurs, dans le cadre du procès de Rode de la plupart du temps, les gens n'utilisaient pas le, did, le terme in, du peuple in, nouveau, in on parle cases, du peuple du 17 avril. Uh, le peuple du 17 avril, qui, par définition, n'existe pas avant le 17 avril. Ça aussi, c'est un élément extrêmement important à noter. Et on ne peut pas parler d'éléments de discrimination qui auraient été d'autant plus élaborés avant l'évacuation uh, de Phnom Penh et and, uh, pour le déplacement population 1 ou qui aurait trait à la vie dans les coopératives qui, rappelons-le, est torchant du procès 02-1 que uh, et qui nous examinons dans le cadre du procès numéro 2. Je conclurai en disant so que, là encore, uh, en ce qui concerne again, la manière dont uh, le droit et les crimes sont abordés par la Chambre, nous avons un raisonnement façonné uh, pour arriver à une condamnation. Les erreurs de la Chambre ne sont pas des erreurs anodines, elles ont un sens. Pourquoi est-ce qu'il faut abaisser la mensria. C'est parce qu'on n'a pas d'éléments de preuve pour pouvoir coller la mensria constitutive de ces crimes à M. Kessantan. Donc on va chercher dans du droit postérieur, dans de la jurisprudence postérieure, pour essayer de coller ce crime à M. Kessantan. Nous verrons que dans le cadre de la responsabilité, c'est la même logique qui a été abordée par la Chambre, appliquée par la Chambre, et que nous dénonçons, et que nous vous demandons de sanctionner. So, Mr. Preston, uh, you can proceed now, co-prosecutors. Co-procureur, vous avez la parole. Mr. President, Your Honors, thank you. I will start by trying to address the three questions that Your Honors posed for this section of the appeal hearings. Uh, and a, a little apology to the members of the audience. These are very complex and important legal questions, and by necessity, uh, the answers will have to go into some complexity and jurisprudence from uh, cases around the world and over a great period of time. So thank you, Mr. Prosecutor. Uh, the audience uh, will Alors, le be public, uh, surely a grateful audience uh, at the press briefing after the hearing. Uh, nous aurons donc une uh, it would be really appreciated if you treat us as presse, your main après. audience. Alors, uh, your Honor, the first question that Your Honor posed uh, uh, was about customary international law Donc, question, in 1975, whether 75. the definition of crimes si against humanity required a nexus to a crime against peace, un or a war crime as opposed to an armed guerre, conflict. Par opposition à Now, un conflit it, armé. it appears to us that Il the question comes at least partly from the Charter for the International Military Tribunal at Nuremberg. Uh, in particular, Article 6, which defined the crimes that were under the jurisdiction of that tribunal. tribunal. What's important is to look at uh, the statute, the Charter of the Court. In total, de la charte. what Article 6 says is that the tribunal established by the agreement hereof is for the trial and punishment of the major war criminals of the European, European Axis countries. 
and that the court shall have the power to try and punish persons who, acting in the interest of the European actors, actors countries, committed the following crimes in paragraph C, crimes against humanity. It lists crimes. Including donc, enslavement, deportation, murder, extermination, extermination and other inhumane acts committed against any civilian population before or during the war. La There followed a, originally a semicolon, Ensuite, later replaced un, after a uh, point virgule à little um, discussion because it was different in different donc, language versions of the text with a comma or persecutions on political, ou racial, or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the tri tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated. Était commis à la suite de tout crime rentrant dans la so, Your Honor, what we see is Donc, that the statute I would say that the more reasonable reading is that the would have been that the limitation on whether or not, excuse me, in connection with any crime within the jurisdiction of the tribunal, even with a comma, applied to persecutions. But that's not how the tribunal itself interpreted it. Ce n'est pas l'interprétation so, du tribunal qui a été faite. Mais si on regarde l'interprétation du tribunal, la charte dit que les crimes contre l'humanité avant le procès de Nuremberg, qui était établi spécifiquement pour une guerre, the countries of the Axis countries, des pays des forces de l'Axe, que cela nécessitait linkage with a crime within the jurisdiction of the tribunal. If crimes against humanity, si crimes humanity in 1975 en 1975 required a nexus to a crime against war or a crime against peace, that language would have been unnecessary, would have been surplusage. Instead, it's put in to the language of the Nuremberg Tribunal on met donc le because it was a court Nuremberg set up for a specific purpose. Un tribunal a été établi pour des buts bien it was set up to try the major war criminals from the Second World War. Les plus grands criminels it would have been impossible, and in fact, I think it, it ended up trying 20 individuals Top leaders over a course of two years. The tribunal limited to find its own jurisdiction in those terms, just as other tribunals have defined their own jurisdiction, limiting the temporal scope or the geographic scope of the crimes that would be covered, or in the individual crimes, the jurisdiction of the individual tribunals for individual crimes. The further evidence that this was not part of customary international law is basically the same group of countries then established Control Council Law No. 10, which was meant to deal with the trial of others, not at the very top leadership, but others involved in the uh, post-war situation and crimes that had been committed. In, in that um, Control Council Law No. 10, 10, Article 2, defined crimes against humanity and contained no such linkage, no requirement of any linkage to a war crime, crime against guerre, peace, or paix, an armed conflict. Ou, uh, Council quoted uh, the Flick case, uh, uh, and the Flick case said le, specifically uh, what affaire, they were talking about is, again, even ce, ce with ici, que the jurisdiction as defined, they worried that the amount of définie, cases that they would have to try would be too large and that they should concentrate then de, on those connected to the war. In fact, what Flick said donc, at ce page 1213, to try war crimes as a task so large as a numerous, Alors, numerous procès, prosecutions donc, prove that there's not a necessity or an excuse for expecting this tribunal to try persons for offenses wholly unconnected with the war. But in fact, the uh, cases tried under Control Council Law No. 10 did include donc, cases where uh, there was 
clearly stated in the jurisprudence, no requirement of a linkage to the armed conflict, to a crime against a war crime or a crime against peace. In the Eisen Group in case itself, at page 497, one of the authorities cited, it is indicated this law is not restricted to events of war. It envisions the protection of humanity at all times. It went on to say at page 499, the Allied Control Council in its law number 10 removed this limitation that's the limitation about a connection to a crime against peace, a crime against war, so that the present tribunal has jurisdiction to try all crimes against humanity, as long known and understood under the general principles of criminal law, as this law is not limited to offenses committed during war. This interpretation that, in fact, the World War II jurisprudence clearly shows that no, there was no requirement of a linkage to a war crime or crime against peace was also found in the Tadic decision, the appeals chamber decision, uh, paragraph 140, the judgment of 2 October 1995. I believe it was, excuse me, the decision on the defense motion for interlocutory appeal on jurisdiction. In paragraph 140, Tadic appeals chamber said there's no logical or legal basis for any such requirement. And it has been abandoned in subsequent state practice with respect to crimes against humanity. And then the Tadic decision said that most notably the nexus requirement was eliminated from the definition of crimes against humanity contained in Control Council Law Number 10. They say it's further evidenced by international conventions regarding genocide and apartheid both of which prohibit particular types of crimes against humanity, regardless of any connection to armed conflict. And of course, this makes sense, even as of the Second World War, certainly as of 1975, that the interests of international law would go beyond simply mass crimes committed in a time of war and armed conflict or those linked to crimes of war, but would include the protection of civilians la protection from the most horrendous atrocities, regardless of whether it's uh, committed by a government against its own people in a time of peace or in a time of war. Population, en temps de paix ou en temps de guerre. In addition, uh, there is also in 1970, November 1970, November 1970 a convention entered into force called the Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity. Article 1 of that convention provided crimes against humanity, whether committed in times of war or in time of peace, as defined in the Charter of the IMT, shall have no statute of limitations to summarize. Other courts have also recognized this. One of those is a case from the European Court of Human Rights. I'll try my best to pronounce the names. Kolp and Kisilyev versus Estonia. Uh, that's K-I-S-L-Y-I-Y for the second name. And in this case, which was decided in 19, uh, excuse me, in 2006. However, it dealt with acts, criminal acts, that had took, taken place in 1949 in the Estonia when it was a Soviet Socialist Republic. And the court there found that uh, although there was a complaint by the accused that the nexus, the, the war was over in 1949, and there was no nexus to an armed conflict, the European Court of Human Rights emphasized that is expressly stated in Article 1B of the Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity, that no statutory limitations shall apply to crimes against humanity, irrespective of the date of their commission, and whether committed in time of war or in time of peace. The same principle was recognized by a French court in the case of uh, Klaus Barbie, who I believe was represented by, at the time by Q. Sampan's formal 
former counsel, Mr. Virgis. There in Barbie, they made the following statement that unlike crimes against humanity, war crimes require a nexus with a situation of hostilities and armed conflict. What's clear, they said, unlike crimes against humanity. So in Barbie, they clearly were holding that crimes against humanity do not require a nexus to an armed conflict. And in the justice case, one of the authorities we provided, in pages 979 and 982, they go through a bit of history about how over the course of time, but particularly in the 20th century, starting from before, or even the 19th century, but certainly before the First World War and after the First World War, there was increasing interest by states in protecting civilians and other states from pogroms, from persecutions, from mass atrocities. And that this had affected, obviously, the development of international criminal law. It was reflected, we say, in Control Council Law Number 10, and in those prosecutions that took place, where people were tried without a connection to a uh, war crime or crime against humanity. Excuse me, without a connection to a war crime or crime against peace, as a crime against humanity. So I'd like to move on to the second question. But I, I don't know if Your Honor is planning to take a break at some time. Mr. President, do you want me to move on to the second question? Do you wish to take a break now? Okay. I'm, I'm glad I'm holding your interest. The second question is the, um, whether, to the extent that the trial chamber According to the trial chamber, crimes were committed against Khmer Republic soldiers or to combat. These crimes were nevertheless committed as part of an attack directed against the civilian population. Now, listening to the defense argument today, I think we have an important point of agreement. Uh, the defense, as I understood them today, is saying that after 17 April 1975, the former Khmer Republic soldiers were no longer soldiers, they were civilians. We agree with that. When the war was over, this is not a situation where a part of an army surrendered. This is a situation where there was no more army. There was no more state, Khmer Republic. It had been replaced by the PK, Democratic Kampuchea. So if one has to certainly once someone is a soldier, Donc, the law should not say that they're a soldier and therefore can be targeted for the rest of their lives. Ten years, years after they've left being a soldier, 20, 30, or 50 years after. Donc, 20, 30, or 50 years after. At what après. point do they become civilians? Donc, à quel we submit, I believe eh bien, from the defense argument, they agree with us. That when the war is over, there's no longer an army that they're a part of. They have to be considered civilians and are entitled to the protection of civilians. However, the trial chamber also, I think, also said that they agreed with that, but said they gave an alternative if they were considered soldiers or du combat. They still could be the victims of crimes against humanity. So long as the targeting of these soldiers took place in the context of the widespread or systematic attack on the civilian population. And that's absolutely the, in, the international law. There's clear jurisprudence on that. Council cited the Martich case. The appeal judgment in Martich, paragraph 313, clearly says that a person or to combat may thus be the victim of an act amounting to a crime against humanity, provided that all other necessary conditions are met, in particular that the act in question is part of a widespread or systematic attack against any civilian population. Same holding was reiterated in Merksich appeal judgment, paragraph 29, where they said the appeal chamber recently confirmed 
that there is nothing in the text of Article 5 of the statute le lien dans or previous de authorities of the appeal chamber that requires that individual victims of crimes against humanity be civilians. In paragraph 32, accordingly, whereas the civilian status of the victims, the number of civilians, and the proportion of civilians within a civilian population are factors relevant to the determination of whether the chapeau element of Article 5 of the statute, that is an attack be directed against a civilian population, is fulfilled. There is no requirement, nor is it an element of crimes against humanity, that the victims of the underlying crimes be civilians. The Special Ce Court for Sierra Leone adopted the same holding in the RUF trial judgment, paragraph 82. I won't read it. It's, it's the same holding. 82. In the trial judgment in this case, in de paragraph RUF, 194, the Chamber également, held that the armed conflict between the Khmer Republic and Khmer Rouge ended on 17 April 75 with the capture of Phnom Penh. And the Khmer Republic forces had surrendered. Thereafter, all Khmer Republic donc, soldiers les, not taking a direct part in hostilities were civilians or at a minimum or to combat, le entre la thereby le Khmer Rouge après enjoying the same protections as civilians. Et donc, de ce fait, in any event, former Khmer, Khmer Republic Khmer soldiers formed only Khmer, part of the millions of civilians attacked. Date, tous les de la qui and that's important. Now, what's clear from the holding of the trial judge, fully supported by the evidence civiles. in this case, is that there was a widespread systematic attack Alors, on a civilian population, attaque, uh, that all those who were perceived enemies civiles, Civilian or non-civilian were treated similarly. For example, donc, Khmer Republic soldiers des civils, des and civilian officials. Khmer et des New people, which, by the way, is not donc, a term that the prosecution invented. This is a term that the Khmer Rouge authorities invented. pas un terme que nous avons inventé nous à l'accusation. C'est un terme de Khmer Rouge. Le vast majority civilians étaient donc dans were persecuted as part of this widespread and systematic and systematic persecution. Attack. An example of the mixing of how these attacks against soldiers fit donc, into the attack against civilians is even in the les attaques contre les civils. identification of the seven traitors that were to be executed. I think mm -hmm. at one time, Q. Uh, uh, added a couple of additional names to that list. De but these people included both civilian officials donc, ces, and military uh, officials. Personne, ces traîtres, donc, so à la fois the requirements of the law des, uh, for a soldier or civils. to combat Yes, to answer the question, Alors, they can be a victim of a crime question, against humanity, oui, ils provided that the chapeau elements are met, that there is a widespread and systematic attack on a civilian population, and that there is a linkage between that attack and the attack on the soldiers or, or to combat. In this case, there clearly was. So I'll move on to the third question. Je vais donc passer maintenant à la troisième question. The third question that Your Honor posed was whether a conviction for extermination encompassing murder requires the trial chamber to be satisfied beyond reasonable doubt of each individual unlawful killing, or as a potential alternative, be satisfied beyond reasonable doubt of the occurrence of unlawful killings based on the totality of the evidence. Your Honor, the element of extermination, as you well know, is that there be killing on a mass scale. That's what's required. No particular number is mentioned, but killing on a mass scale. In the trial judgment at paragraph 521, the trial chamber held that having regard to the totality of the evidence before the chamber, describing the deaths that occurred during the evacuation due to killing, starvation, and exhaustion, the chamber is satisfied that at least several thousand people died during the transfer of the population from Phnom Penh to the countryside. Among the victims were babies, young children, sick and elderly. And they made similar findings regarding Tupotre and um, the second force transfer, where they found that it was killing on a mass scale, 
deuxième déplacement de la population, un déplacement portrait, of the that died. ou euh, un nombre Honor, important what's de personnes qui ont été évaluées. Beyond a reasonable doubt. It's not required that every piece of evidence that's put before the trial chamber or every uh, that the is shown beyond a reasonable doubt. Et ces éléments doivent, doivent être prouvés au-delà de tout doute raisonnable. In the Lima case, Dans Lima, uh, at paragraph 70, paragraph they talked about it may not be sufficient. This is talking about, by the way, I want to be don't want to mislead anyone. This is talking about the effect of uh, different evidence about the identification of an individual. And we say the same issue, the same approach to the evidence should apply to the element of the number, whether this element of mass scale has been met. And in Lima, they say that um, in paragraph 153 of the Chio Peel Chamber judgment, that not every individual fact supporting the proof of a crime is required to be proved beyond reasonable doubt. But the totality of the facts in relation to that crime have to be proven beyond reasonable doubt. It may not, a, piece of, a relevant piece of evidence viewed in isolation may not be sufficient to establish the obligation of proof on the prosecution, but it is the cumulative effect of the evidence. The totality of the evidence which must be weighed in order to prove whether the prosecution has proved the element beyond a reasonable doubt. So, what matters is that the trial chamber in this case determined that in each of these instances, the first and second forced transfer and at Tulpotre, a vast number of individuals were killed. Be really satisfying the requirements of extermination. Now, the defense, by the way, uh, we mentioned this morning, the, the Stockage case. And uh, having some familiarity with that case, I just want to talk about it a little bit. First of all, there is a difference in different tribunals about the amount of detail that's pled and that can be proven. Uh, the Stockage case involved a single municipality in a nine-month period, and an allegation of deaths approaching 3,000. The trial chamber made a finding in the end that at least 1,500 people died. When possible at the Yugoslav tribunal, individual names of victims were pled. And in the Stockage case, like many of that tribunal, where they were known, for each incident, the names of individual victims were listed in the indictment. And in the judgment of the trial chamber, they made findings on each incident and where possible the individuals. That's not the way uh, the judgments, the indictments were pled or judgments were written in a place like the special court for Sierra Leone where such a detailed evidence endroits, simply didn't exist, spécial spécial lien, nor do we think it's possible précis, to plead individual apporté. names and prove all individual uh, killings here at the, uh, at the ECCC, where the number of victims is vastly, vastly greater. Uh, but in our submission, uh, to answer your question, it's not necessary to prove beyond a reasonable doubt each individual killing so long as the chamber is satisfied that the killing occurred on a vast scale. Um, I'd like to talk about the uh, recharacterization issue. <coughs> First of all, uh, could I just ask Your Honor for an indication of how much time I have? Uh, I have uh, about uh, 20 minutes left. Thank you. So as for the uh, Recharacterization of the excuse me, Mr. Prosecutor, are you Procureur. have you received my question? Meanwhile, that was sent by email to all parties. 
mes questions qui ont été envoyées par no, email à I toutes les parties. Oh, OK. okay. So I was wondering no, whether I, it was... So, sorry, something was passed to me and I perhaps no. didn't understand it. So if I could read that now... If sure, that sure. So I, I just wanted to make sure that this was not the question pas. yet. This was not the answer yet. J'aimerais tout simplement savoir si ne well, s'agit pas de la réponse à cette question. This did your question. I Je pense was, um, que mon esprit s'est répondu à votre question. I see. You're talking about murder as opposed to... Uh, 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 at your discretion yes. uh, whether you yes. want to elaborate uh, in detail on it because it's a related issue, but it si it may wait uh, until later. Well, I think it, it's appropriate to thank you to handle discussion. it now. Um, we believe absolutely the same requirement, the same logic, the same reasoning applies to murder as to extermination. And the judgment in this case, unlike some judgments where in the, in, in the indictment individual incidents were proved and individual findings of guilt, this murder occurred, this murder occurred at this village or this location. That's not how the case was uh, pled in the closing order, largely. Individual locations or individual names certainly were not listed. So the finding of the chamber that murders occurred, in our view, the court has to be satisfied, the trial chamber, beyond a reasonable doubt, that in fact murders occurred. It's not necessary to make list each individual one and say for each individual incident, this we found beyond a reasonable doubt. It certainly is possible, the chamber has the right to do that. In that case, there really would be convictions for, let's say, 100 uh, individual murder counts. In this judgment, pour, uh, the court didn't uh, de enter convictions for each individual. You could argue they entered convictions uh, for en, en phase, uh, pour a series of incidents, but it's the first force transfer, the second force transfer, Donc, tool portray. Uh, but they didn't en phase, enter convictions pour, for each individual. Pour, pour In mais, these circumstances, uh, I think what has to be proven beyond a reasonable doubt is that these that murders occurred. Donc, il faudrait tout and we think que la that was proven far beyond a reasonable raison, doubt. And certainly, uh, for many of the individual murders were proven beyond a reasonable doubt looked at by themselves. I'm not prepared at the moment to go through each one. So going on to the issue of re-characterizing uh, the modes of liability in this case, Rule 110 of the internal rules provides that the court has the right to recharacterize the offense. Sorry, I'm just going to try to find my notes on recharacterization. I don't have them for me right now. Rule 110 requires that the court has the right International co-prosecutor, uh, we need to pause for about a minute, a minute to change the DVD.